Yes, kwenye maisha sometimes unaweza kuwa unafanya vitu serious. Alafu visiende wala nini. Alafu vile ambavyo unavichukulia kama mzaa mzaa hivi just ah, nafanya just for fun. Unashangaa vina kuletea majibu tofauti kabisa ambavyo imeza kutokea kwa kijana mmoja ambaye yeye yeah, anajishughulisha na mziki au ana kipaji cha mziki lakini aliweza kufanya mziki kwenye upande wa serious sana na haukuweza kumletea matukio yote mazuri lakini akamua kufanya kwa njia nyingine ambayo just kama entertainment tu lakini imemletea matokeo makubwa sana ambapo leo imenifanya mimi Twitch Jeff Jerry kutokea Epic TV kuweza kumtafuta na kupiga na story kijana huyu anajua kuimba eh mwimbaji mzuri tu lakini hajakata tamaa kwenye hustling zake zingine na maanisha kujenga nyumba eh leo nimemkuta na usha magari Nikona bora ni pata time kuweza kuongea naye ili tuweze kujua mambo mengi zaidi na unaweza kwa umeshakutana naye kwenye Instagram huko kupitia account yake au account za Master Celebrity yake hata DJ Feti. Leo nikaona bora nilichukua hii time niweze kuja kupiga naye story moja mbili tatu. E bwana kijana miz 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 mil. Oh. Niambie sasa sikiliza. Kabla yote tisa kumi kwanza nikukuta eneo la kazi <laughs> tutafute ki place kidogo ambacho tunaweza tukakaa tukaongea na tukapiga story. Mambo vipi kwanza? fresh kabisa napenda sana una kipaji cha mziki lakini ishu zako hizi zingine za, za kuingiza mitonyo unazikazia vile vile yani hauwach hauleti you ubisho ubisho unaambiaje kwanza kwa kufungua tu vijana wanaleta ubisho <laughs> unajua iliandikwa na kwenye biblia mwanaume utakula kwa jasho so lazima tule kwa jasho tupambane mpaka siku ya mwisho yani mpaka Mwenyezi Mungu atakapochukua uhai wetu e bwana wewe unaitwa mil Mizi, Mizi Mill. Unajua wanafanya kitu gani? Nilikwambia naimba mziki. Hii hapa ni exclusive interview. Let's go. Yes, as a top jebwana Epic TV si ya kikawaida na nilikwambia leo niko na Mizi Mill. Huyu kijana uenda umeshakutana na clip zake kupitia mitandao ya kijamii Instagram, TikTok huko. Eh, kupitia account yake mwenyewe Miss Mill au ya baadhi ya watu wakubwa tu kutokana na kipaji cha utofauti ambacho alichokuwa nacho. Huyu hapa Miss Mill. Niaje baba? Kama kawa blo. Tutusiende mbali sana. Mina umba ufanye zile kava zako na uzo imbaga kwenye Instagram yako. Ile wa Tanzania wa Tazamaji wa Epic wa pata kunilewa zaidi. Nini ni nachakimanishi? Ok. Yao yao. Hivi ushangai na pendwa. Ila sula bado na kosa nuru. Mana na jona siko huru. Na pagawa. Siku zina vyo zidi kwenda. Na jona kabisa nta kufuru. Mana na ishi kakunguru. Kuto kuzificha mbawa. Ridhi kiyangu wa papatu papatu Mala nilipe vikoba upatu Vipi ukijia kutama ni vya watu Mimi si utaniacha Ukiachiria mbali mashindano Walo nizidi pesa muonekano Silazima ni kutajie mifano Ila kama utayaweza mapambano Hichondo kina nipa mawazo Nikikupusti biashara matangas Sitaweza kukuchunga Beleza wenye mipunga Baby, baby, what can I do? Anaka sula ka upore, miaka nenda rudi ya zeki Tena ni mtu wa jim jim, shepu ndori na nipa wa zim zim Na tatu ni mchore, ila ndo hivyo tena pendeki Ama kweli mapenzi haya na mwalim, wengine hata kuniona ni adim Hivi tuseme ya nangekewa, ama nyota yake kali ya nanizidi Ama mujini ni mechelewa, ona wengino na mponda na mwita bibi Nilianza kumuona mapema Enzi za mabanda ya sinema, alikuwa gani rafiki na wema, she so beautiful. Hata wanione mshamba tu, tutawezi kulipigia honi, umli na honi namba tu. Kinacho ni umana jifanya haoni kama unamjua. Mtaje. Nani anamjua. Mtaje. Kama unamjua. Ok, sawa. Ukiachana na cover za monaiza, una melodi zingine kuma zingine mbazo umetunga za kwako hata wewe nada? Uh, nyimbo zipo lakini nilikuwa natamani sana ni kuna na kiujumbe fulani cha Haji Manara. Haji Manara? Ya Haji Manara kwenye ili valangati la yeye na mke wake kuachana kutengana. So nina ki surprise. Yaani natamani kama nijamfikishia mwenyewe. Hemu hemu imba. Haji Manara anakusikia yule pale. Hemu imba. <laughs> Mfikishie ujumbe. Haji Manara, ujumbe wako. <laughs> Story kote zime samba, mitandaoni kwenye mita, watu wote tunashanga, tumeshikwa na butwa, 
Pole haji manara, hakuna kukata tama Wadada ni wengi sana, unajina pia unamkwanja Mtu wakitaka kwenda muache aende Muache aende, hakuna kujipendekeza muache aende Muache aende Manara mina imani kwa za hapo tu, jimbe wake usha mfikia Kwa mba manara Unani ya muache aende mkiwa? Yani ya muache aende tu, yani haina aji ya kujipendekeza sana kwa sababu mwanamke ni mtu wa kushikia wakili, pia mwanamke ni mtu wa kushawishiwa. So, asiwaze sana kwa huyu ambaye yuko nae, kwa sababu afikirie kwanza, huyu mwanamke ya mikuja ni wapiri. Kuna wakwanza ambaye yuko nae mbaka sasa hivi. Wakuondoka ilibidi ya ni wakwanza, lakini yeye hamefika juzi, kauna kwa mba sijui pagumu pale, ya kamua kujitema. So, ajimanala haina aji ya kuangaika sana, my brother. Sijui kwa nini Ms. Miller ameguswa ku, 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 kumshauri Manara au kumtungia cover Manara. Only know yeye ni msanii na huo ubunifu na huo usanii. Yes, sasa Ms. Miller huenda watu wanakujua, wanakuona tu Instagram na vitu kama hivyo. Hawajui historia yako unatokea wapi, umezaliwa wapi, ilikuwaaje upo da, haujatoka kimziki na unakipaji, imekuwaaje pia clip zako ambazo unaonesha uwezo wako wa kuimba unakuwa sehemu za kujenga yani sio kitu cha kawaida. Uh, mimi nimezaliwa Iringa. Iringa Ismani Nyangoro huko. Uh, wazazi wangu walitengana kitambo kidogo. Baada ya kutengana nikawa nimeelewa na mzee babangu. Ya nilikuwa mdogo sana mamangu aliamua kuondoka akaniacha kwa mzee. Kwa hiyo mzee kanilea. Uh, nashukuru kwamba Mwenyezi Mungu alifanya jambo kwa sababu mimi ningebaki right na mzee. Hata hapa nilipofikia kielimu pia nisingefika lakini ikafika muda mamangu akaja kunichukua uh, nikahamia njombe njombe huko ndo kwetu ambako ni rupembe sisi mimi, mimi kwetu kabisa ni rupembe bila shaka mimi nimeanza kuimba nikiwa mdogo sana nilikuwa naimba sana kwaya kanisani nimeimba sana 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 ikafika muda nikaelekea songea nimefika songea nikaanza mziki rasmi nikaanza ku media kwa ananiita naenda nafanya interview so nikaanza kupata show nikawa nafanya show nikaanza kushine yani napendeza ikafika muda mjomba wangu aliviona kwamba mimi nimeanza kupata show nafanya show wiki sipo nyumbani hivyo akamind akanitoa akanirudisha kijijini hapo nilishafanya nyimbo kama tano nne hivi ki ukweli alinirudisha nyuma sana kila kitu ilikuwa kama 2000 na ngapi hivi hiyo ilikuwa mwaka 2015 kitu kama hicho ndo ambapo unarudisha songea au unatolewa njombe unaitwa songea natolewa njombe na pelekwa songea 2015 kutoka songea kurudi njombe tena ilikuwa ni 2017 ulijijuaje kwamba mimi na kipaji cha mziki pale songea ukaanza kuhiti kutoa ngoma mpaka kufika tano ukaanza kupata show za mkoani pale pale ilikuwaaje hiyo popote napokaaga huwa naimba tu nafanya kazi naimba haijalishi nyimbo ya nani naimba hiyo ya dini naimba Kwa hiyo sasa watu wanavyokuwa wananiona wanasema mimi dogo kwa nini usiende studio kwa nini usifanye kitu usifanye kitu hivyo basi nika nikasema okay ngoja tufanye kazi. So ndo nikaanza kufanya kazi rasmi hivyo. Yeah nikaingia studio nikafanya kama ngoma tano hivi. Yeah. Ngoma za kwako mwenyewe ulikuwa hata umuimbia harmonize kipindi kwa wala umjui. Yaani kipindi hicho kwanza ni role model wa Slay. <laughs> Kumbe Slay tayari kule babo shop ito. Kwa hiyo naama tunabadilisha upepo. Bwana <laughs> nikatokea kadogo muelewa harmonize. Yaani ikawa ghafla bin vu nikamuelewaga harmonize so nikahama. Wewe baba baba nani mjomba wako alikurudisha kijijini kwa sababu aliona umefanikiwa au katika biashara yake labda pale ulimdokolea hela nini ukao una uwezo kwenda kurekodi ngoma situation ilikuwa jani ali, alikuchukia tu kweli akaona unafanikiwa kwenye mziki akaamua kurudisha kijijini <laughs> Ni kweli sikatai unajua kuna sometime unafanya utoto kudokoa kupo nishadokoa sana sikatai nishadokoa sana lakini ikafika muda nikaacha zile tabia Nikawa ndo sasa ndo nadili kwenye mziki na pambana nikipata kitu naingia studio nakumbuka studio nimelipa nyimbo mbili tu zingine zote nikawa nafanya free yeah. yani nataka kujua hiyo hela ya kurekodi nyimbo 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 mbili songea uliifanya kwa mishe gani au uliipataje hivyo vilipo lipo nilivyokuwa navipata nilikuwa naviweka ah, kwa mjomba pale pale yeah, pale pale kwa anko self mila 17 baada ya kurudi njombe ikawaje sasa Ah uh, nakumbuka mjomba wangu alinitumiaga kwanza aliniahidi kabla sijatoka songea aliniahidi akaniambia nitakutumia hela yako. Umekaa muda gani nikamwambia nitakutumia hela yako nenda kwa mama. Ukifika kwa mama na kutumia hela yako ya nani? Alafu tutajuana mbele. Yaani hiyo alikuwa anakufanyia kama kama fidia fulani. Ya yeah. nikamwambia okay sawa. Kweli akanipa nauli nikaenda kwa mama nafika kwa mama. Siku ya kwanza hajatuma hela, siku ya pili hajatuma hela, siku ya tatu kama wiki ikafi, ikapita napiga simu zangu apokei. Naongea na mama mpaka nikaanza kumlilia sasa mama akatuma laki moja. 
ile laki moja nikamwachiaga mama mimi nikaondoka nikaenda Iringa. Kufika Iringa nikaanza tena kupambana pale nikaanza kuigiza na ingia kwenye media hivyo nafanya Baadaye nikapataga channel huku Dar es Salaam nikajaga kwa shangazi yangu yupo Kimara pale nikawa nauza duka lake. Ilipofika muda pia anti nimekaa kwake kama mwaka mzima. Ah nikaona hamna chochote silipi pia. Nikaamua kujikataa pia. Yaani kwa ndugu kote ulikuwa unafanya kazi lakini ulikuwa hamna maridhi. Ya mimi sijawahi kulipoga kwa ndugu kiukweli. Zaidi zaidi ya kula na kulala basi. Baada ya kushangaza kuzingua sasa uka, ukaingia wapi? Nikaanza kuhasa kwanza juu ya mziki, nikaanza kuingia vistudio vidogo vidogo nafanya vikazi uchwara hivi vidogo vidogo hivyo. Ilipofika muda mimi kuna dada mmoja alikuwa anaka kigamboni ambaye nilikutana naye Iringa. Akaniita Mizi eh. Njoo huku kuna ki studio wanataka wa wasanii. Iringa hiyo. Hapa, yani Iringa baada ya kutoka Iringa kuja. Au dada ulikuwa anaka naye, ulikuwa anaka naye Iringa. Ah Iringa. Aliponiita Kigamboni nikaenda kweli ndio kuachana na anti rasmi nikaenda kule. Kuna siku moja usiku kama saa 8 hivi tukaja kuongea milango. Tokeni kwenye nyumba. Sasa tukao tunajiuliza kuna nini? Oh kuna tanki speed imeibiwa, tanki kwa hiyo sisi niwezi. Mimi sina kwa kwenda nikabeba begi langu usiku wa saa 8 na Zulula. Sasa sielewi inaenda wapi usiku. Natembea kupiga simu ya yule sister hapatikani. Nikaenda kuna sehemu nikawa nimejiegesha nikalala pale asubuhi yule dada kumpigia kweli nikampata akanisaidia nikaenda kwa jamaa yule dada ikabidi aanze kutoka na yule mshikaji ili mimi nipate hifadhi nikawa nauza mkaa ikafika muda jamaa yani malipo yake akawa mikwangu ni kula na kulala basi ikafika muda yule dada akawa anakuja nyumbani sasa analala pale mimi nikakosa ndapa kulala nikabidi nguo niache pale na begi langu niwe nalala kwenye benchi kwenye banda la mkaa kule na mkaa asubuhi watu wateja wanakuja wananikuta mweusi yani nimechafuka kwa wiki naoga mara moja mtu aniuliza vipi namwambia bwana nimewahi nimejiimia hapa nilikuwa nani nani hapa na chambua chambua mkaa kumbe hivyo tena so nimeenda nikaona mateso yanazidi aise msosi mboga unapika ugali mboga embe embe mbichi zile ushaikula mboga hiyo <laughs> kwa kifupi Mills umepitia maisha magumu kidogo kutokea Songea, Njombe, paka Dar es Salaam. Ilikuwaje kwa gundua ukasema nianze kuimba kama Monais, uende kanletea mafanikio. Kwa kuna kipindi nilikuwa nafanya sana mazoezi. Mazoezi yangu yote nilikuwa naimba nyimbo za harmonize. Yaani harmonize nilikuwa naimba nyimbo nyingi kuliko za Diamond, kuliko za wasanii wengine wote. E, ilipofika muda watu wote wakawa na, wanatoa komenti zao. Wewe dogo mbona unafanana sana na Monaize? Hadi sauti. Tunakaa kule tunakusikiliza. Yaani watu wanatoka nje wanakaa nje ya nyumba wananisikiliza na vifanya mazoezi yaani wanapenda. So ikafika muda wajumbe wakaingilia kati kwamba nawapigia kelele wakanishtaki. Nikaitwa serikali za mtaa. Ah. Kaona isiwe kesi nikaacha mazoezi. Nikaanza tu kuishi maisha yangu hivyo mpaka sasa hivi sifanyi mazoezi yote. Yaani licha ya sauti ambayo unaisikia watu wanasifia kwamba sauti mimi naona sauti yangu bado yani hapa sina sauti. Siku ya kwanza au wazo wewe wa kuanza kurekodi zile clip ukiona unajenga au sehemu zako za kazi nilikujaje? Hilo wazo lilikuwa ni la muda mrefu sana. Nilikuwa nafanya na delay nafanya na delay napoteza account hivyo 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 ikafika muda nikasema sasa nasimama na kuwa serious. Nikachagua nyimbo yangu moja nikasema hapa naanza na nyimbo ya harmonize jesh ndo nikaichagua ile nyimbo ikafuatiaga Kiingereza zikafuata nyimbo zingine zingine na zingine so nikakuta account inaenda ya Instagram ya alien tafuta alien tafuta ni Dijaru Warungu kantia sana moyo sana sana na bado anaonyesha nia ya kunipambania kwa sababu kasha nipigia simu juzi akaniambia kwamba mdogo wangu tafuta producer mkubwa ambaye wewe unajua kwamba huyu producer nikifanya naye kazi itaenda na ni producer mkubwa ambaye ana hit sasa hivi ya alinipa mtihani huo tukaongea akadai kava zangu nikamtumia hivyo basi akasema fresh mdogo wangu ni mkali hivyo tukamaliza ah uh, huyu feti pia naye katoka kunicheki juzi kaniambia tu mdogo wangu unaweza sana pambana usika alikupigia simu au ilikuwaaje mazungumzo feti kanitumia meseji kan... dm au kan dm ya nilimdm kwanza mimi ni kumshukuru lakini yeye akaja aka, kama akanijibu ya ni hivyo okay sawa ni lebo gani ambazo umeshaweza kwenda labda kuongea nao kuhitaji labda wa kusaini au ni vipi? Ah uh, rebo ambayo nimeenda mimi ni ya jeshi, yani Konde Gang. Kwa Monaise. Ya yeah, nishaenda sana pale. Lakini Monaise kwanza ushaikuonana naye kwa sababu alikupa nafasi ya kwenda kwenye Harmonize. Hapana, mm, sijawahi kuonana na Monaise. Ndio muonaga tu ndani. Si unajua mimi nilikuwa nafika pale naishia getini, yani sijawahi kuingiaga ndani ya ya geti lile. Kwa nini ulikuwa unaishia getini? Nakumbuka kuna blaza 
nisha nilifika pale nikagonga nikamkuta nikamuelezea akaniambia mdogo wangu watu wanaokuja hapa ni wengi sana na kuna siku maalumu ambazo tunakwaga tuna, tunapitia maombi ya watu kwa hiyo wewe kafanya hivi 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 nenda kwa mjumbe wako sijui chukua nini nini hivyo kweli nikafanya hivyo nikaweka nyimbo zangu kwenye CD nikaingiza kwenye baasha nikachukua na, na barua nikaandika vizuri nikampelekea pale lakini mpaka leo majibu hakuna nikaendelea kwenda mpaka siku anatambulishwa country boy pale nilikuepo pale nikasaidia mpaka kushusha vitu nikapanga vitu tukasaidiana kupanga pale wale watu wanapamba pamba pale nilikuepo mpaka jioni nimesaidia nikaondoka zangu yeah lakini hamna matokeo yote aki kweli hamna matokeo yoyote mpaka leo hii mpaka leo hii <laughs> kwa sababu gani unahisi labda hamna matokeo yote unaoimbiaga na unaoneshaga uwezo wako au inakuwa vipi ah uh, siwezi kuzungumzia kuzungumza vibaya na imani kabisa huenda harmonize hana baya ila watu wake wa pembeni ndio wenye mabaya kwa sababu kama barua nilipeleka usikute hata ikumfikia na usikute harmonize aliniona akanipa tiketi Hivi tiketi ulipewa ya, ya VIP eh? Ya, yeah, nilipewa tiketi ya VIP. Na uli harmonize napo ilenda kukaa VIP? No. Nimefika. Ah? Ya, yeah, mimi ninachokuambia. Nimefika pale nikapewa tiketi ya ya kawaida yani kiujumla. Ya kawaida. Ambapo ilikuwa ni 1500 hivi. Ya yeah, 1500 sio VIP. Ambapo wanakaa watu wote yani regular. Ya, yeah, nilikuwaepo pale. Yaani tena mimi nikimbilia jukwaani pale kabisa ili yani niwe naye karibu mwamba. Kwa sababu namkubali sana. Yaani kabili ni Sogeru pale jukwaani. Na yeye mwenyewe alikuwa. Kuna time kama alikuwa anapiga piga jicho hivi afu. Ningepanda blaza pale ungejipandisha bwana wewe mimi ndo naimba cover bwana mtu upige show. <laughs> <laughs> Baadhi ya mashabiki walidai sana wakasema harmonize tunataka ufanye yani tusikie sauti yako na ya dogo baada ya harmonize kukupost ya yeah, baada ya kunipost yani zile comment zao za chini pale mimi nilikuwa napitia zile comment mpaka najibu mle nilienda nikajibu zile comment za watu mm. walidai kwamba wanataka wasikie sauti ya mimi na harmonize tukiperform lakini haikuwa hivyo unahisi labda wewe kuimba unavofanana na harmonize unavoimba nyimbo zake uenda labda ndo ina kuna huo ugumu ambao unaofanya usikutane na harmonize hata labda uenda kupata msaada kutoka kwenye lebo yake ambapo maombi yako unavyopeleka Sidhani kama inatia ugumu sana hiyo kwa sababu yani kwamba mimi naimba kama hivi afu na kuja nataka nikuweke kwangu au nikusaidie afu naimba kama mimi labda utanipoteza eh hizo <laughs> comment za mashabiki tena sasa tunarudi kule tena watu waishaongea hivyo wakasema hivi wewe tuna... yani mtu unaimba kama yeye afu aenda kukusani kwenye lebo yake au la akupe akushike mkono ili umzidi haiwezekani wewe unahisi harmonize hawezi kukusaidia no Siwezi kumzungumzia mtu kwamba hawezi kunisaidia mimi mtu yote anaweza kanisaidia akanishika mkono na tukafika mjini vizuri. Sema tu tofauti na harmonize kuna wasanii gani ambao umeshaweza kuwafuata na hakuna uenda msaada wote ambao umetokea. Nishatembea nishaenda kwa Barnaba studio kwake, nishaenda kwa Mlisho Mpoto studio studio kwake. Na wote unaonana nao? Ya nishaonana nao wote. Barnaba nilifika pale akaniambia ana wasanii wake ambao tayari ameshawasaini kipindi hicho sasa na haso yani ya akaniambia mimi na wasanii wangu kama wanne tayari siwezi kuongeza msanii mwingine huyu nani mlisho mpoto akaniambia mimi na, na project hii ya nyumba na choo so siwezi kuchukua size wasanii labda subiri mwakani hmm. so ah, nikaachaga nishaikwenda WCB pia pale wasafi ushaikwenda ya yeah, nishafika hmm. nilienda pale nafika pale kuna bro mmoja nikamkuta ni wa mle ndani japo kwa simjui jina nani lakini ndimkuta pale naongea na yule blaza blaza anatembea tu yani <coughs> baka nenda naingia getini na muita bro bro ah. nikaondoka zangu nilikuwa sina namna tena kings music wali alikiba <laughs> ah sijui nizungumzeje juu ya hilo <laughs> shaenda napo sijawahi kuenda kiukweli ah, kwa alikiba hujawahi kuenda <laughs> sijawahi usikute sasa tobo lako ndio lipoko kwa alikiba <laughs> ngoja nipambane nitaenda Nita, nitajaribu kufuatilia ofisi zake zilipo nitaenda unahisi kuna kitu gani ambacho umekifanya cha tofauti ambacho kimekuletea urahisi bila hata wewe kutumia nguvu ya kujitangaza yani kipaji chako au uwezo wako umejitangaza wenyewe umeenda mpaka mimi nimeweza kukujua kukuona mtandaoni kukutafuta kuweza kufanya naye interview ni kitu gani cha tofauti ambacho watu kinawapelekea pia kukuchukua clip zao kukupost hivi nilivyo kazi zangu mimi sichukuagi vileo nikaji edit au nikatafuta sehemu nzuri nikajishoot mpaka watu sometimes wananiambiaga mdogo wangu tafuta sehemu ujishute lakini mimi kilicho nitoa ni hiki muonekano wangu jinsi nilivyo navikuwa kwenye kazi napiga kazi ngumu maana mwanaume kaumbiwa kupambana utafute so nikiwa katika mazingira yale nikifanya kitu 
Kweli kinajitangaza chenyewe yani kwa sababu watu wanapenda wanapenda mtu mpambanaji. Ni shughuli gani zingine ambazo unajishughulisha ukiachana na na, na mziki ambazo hizi za kawaida kujenga na zipi na zipi? Ah, sasa mimi sichagwagi kazi. Mimi nafanyaga kazi yote mradi tu kuna hela basi. Hmm. Kitu gani kazi gani kazi gani? Kama hivyo ujenzi, hmm. mtaani na chota hadi maji mimi. Nabebelea mikaa mimi. Na maloba ya mkana jituisa mbaka leo Yani nabeba maloba ya mkana fresh Na hakuna mtu anayeni uliza na chukua ila yangu kwa sabi metafutua kwa jasho langu Nikipata sometime naenda kuimba karaoke Sometime na, naenda kuwa supporti madijei huko Atakacho nipa chochote kile na, 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 na fly na mimi na enjoy hivyo Kama leo minikuta kaoshi Kesho na nikuta sehemu nyingine Yani mimi si, si tuli kwa mbeti kisa hapa sijui Ah no, mina angalia hela ipo wapi Sawa, nafasi mitokea Konde gengi yu hapo Wasafi WCB ile pale, WCB baby, King Music ile pale. Na next level. Na next level. Wana we, chui. <laughs> ile pale. We, moyo wako kiukweli ukweli. Kuachana hawa tuseme wote wana kutaka. Na wako tayali kujitolea. We, moyo wako unafeel wapi. Hani u unatamani, hani unapenda. Hani ule moyo wako, moyo wako kiukweli. Tutoe sasa saivi blaza unaitaji. Bwana mimi yata wakini itali kiba na kubali. Haa tutoe hiyo. Moyo wako we mwenye unataka wapi. Unapendele wapi. Mimi, kama mimi. <laughs> Nitaenda kwa ndegeng. Kwa nini? Kwa sababu ni mtu ambaye na mkubali sana, 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 sana. Na pia hamu naiziko vizuri. Yani toka kwenye zao lake, mpaka haripo. Kiukweli mzazi wake kamfundisha vizuri anajua kuishi na watu sio kwamba wengine hawajui kuishi na watu so wanaishi na watu vile vile lakini babake najua nikizungumza babake unajua ni nani amemfundisha vizuri amtaje bwana babake nani <laughs> Diamond Platinums alizania mzee Abdul kwa sababu si unajua ajabu naitwa ajabu Abdul Abdul babake amuna ah Diamond kamfundisha vizuri sana harmonize kwa hiyo kwa alipo Yani nampenda sana harmonize kwa hiyo mimi konde gang ndo kwangu ni Unasema anaishi na watu vizuri uogopi ile Angela kuondoka kina kili na chidi Ah sijajua sasa chanzo nini shida nini ambacho kimewafanya wenyewe akaondoka labda kuna changamoto zozote au la labda unajua vijana tamaa sometimes tunatamaa tuna sana mtu kaongea kidogo hiki unatamani mm -mm, ngoja nitoke hapa niende hapa Baada utulizi ya kili ufanye kitu sehemu moja ili uweze kufika mahali. Tamando zinatuponza. Sawa Mills, kwa kumalizia. Wewe nini sasa hivi hapa unachohitaji kwenye mziki wako? Ninachohitaji kwenye mziki wangu ni usimamizi, uongozi, yani ni, 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 ni niweze kwenda mbele zaidi, niweze kufanya nyimbo zangu mimi kama mimi. Yaani tuachane na huyo harmonize ambaye anafanya cover zake hivyo. Nataka mimi kama mimi sasa mtu atokea nishike mkono. Iwe WCB, iwe Kings Music, iwe Next Level, iwe Konde Gang Awe mtu binafsi, niko tayari kufanya nae kazi Sawa, so, tufanyi harmonize yule pale Hemo ungea nae, harmonize ndo wamepata leo na fasa kukusikiliza Uwendo umezunguka sana Kwenye Konde Gang yake, watu wake wakaribu, umeenda pa kwenye show uja unana nae Uwenda sasa hivi anangalea hii interview Hemo muambie kitu ambacho harmonize uneza kikamshawishi Kama fete aleza kuona kitu waka kuposti, DJ walungu, masta wengine yao. Uwenda munaizi na ya kakiona, uwenda badu wajakiona au wajapata na fasa wakutana yao. Una muambia kitu gana. Uh, Chakwanza, nitaumba anisimamie kwa sababu mimi kama mimi. Sina uwezo wa kuenda studio, sina uwezo wa kufanya video, sina uwezo wa kupeleka njimbo wangu popote pale kiukweli. Kwa hiyo ninahitaji usimamizi ambao unakuwa serious, tunafanya kazi, tunaenda mbele. So nitamuonyesha juhudi kadri ya uwezo wangu ili tuweze kufika mbele zaidi na aweze kupenda, nitamfurahisha kiujumla kwa kazi, nitafanya kazi nzuri mwenye hata enjoy. Wewe upo kwenye mosiano? Mimi. Na nice, niko single. Uko single? Niko single kabisa. Okay, wasichana wa bongo bongo hapa ma celebrity ya marufu Kiukweli uko Yes, wana no, ume Yupi mbao Kidogo na mwona ganoma Kama kajala flani Najua ndo pigo zako zi Kama kakako uh, uh, Wili watatu tui Nampenda sana Faima Alafu kuna binti ya naituwa Dorin Resti Situ na mfamu Em, 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 ndo nani wa Dorin Resti Alisha kuwa kwenye nyimbo ya Leivani Nda, siju nyimbo gani ile Superstar lakini Ya, yeah, ni star, ni sister wangu Wata nambake ni nayo, ni alikuwa sister wangu mm. 
Ya. Yeah. <laughs> Mwingine wa mwisho hapo. <clears throat> wa mwisho hapo Wema Sepeto. Chimama. Chimami. <laughs> Unakuwa chibaba. Ya yeah, chibaba pale. <laughs> Ewe na Miss Mill, mimi namalizana naye kama hivyo. Mimi ni to Twitch kutoke Epic TV ni kuambia tu si kawaida exclusive interview eh, matukio updates makala za watu maarufu na vitu kama hivyo mimi ni kuambia sehemu moja tu Epic TV cha kufanya subscribe usisahau kubonyeza ile kengele eh, ya notification kuweka on ili wewe unapata zile notification pale juu bwana Epic ametuma content huko mimi to Twitch ni kuambiaje behind the camera <laughs> tamtaji Instagram kwa kumaliza unafanya kitu gani hapo Surprise kwa harmonize na oh, makonde okay. na okay. makonde wote. Bwana, mimi nishamaliza mimi namwachia ulingo huyu. Oh, yeah. na kuachia jembe. Buzi. Kila mtu ave na kwao. Hapana upati lambo kwa baba ye na kwa mama ye kukaya kwa vere kwe jije. Ya yeah, nashukuru sana mashabiki zangu wote. Shout out. So endeleeni kunifuatilia kwenye account yangu ya Instagram, TikTok na YouTube pia kwa jina la Miss Boy TZ.